اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ, وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لا اللہ کباخ النفس کا اللہ یقون مؤمنی لا اللہ کباخ النفس کا اللہ آثارہم اللہ مؤمنو بہاد الحدیث اصفا فلا تذہب نفس کا علیہم حسرات ما انت علیہم ما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا یحزن کا قفر من کفر فلا یحزن کا قفر ولقد نعلم انک یضیق صدر کا بما یقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے اس کے باوجود آپ کا گلا قرآن میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بدیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرقوں کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی یہ نا فلا چدھب نفس و کالحم حسرات یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا چدھب نفس کا علیہم حسرات ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نا فرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کے دیو نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن تاروں کی جھل میں لاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطا اللہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتا نہیں تم کس مخلوق کس کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد و قسوتن من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حیا علی السلا حیا علی السلا ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جو نہ رہیں گے اور آٹھویں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھویں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو 
اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب پی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ ہر بیسوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چائے پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا پھر اثر کا مذاق اڑایا پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرا بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑھے پر جوریں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہاڑے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفا والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواؤں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیلی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں دل کو دھڑکایا سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا پھپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی بالوں کو غذا پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی دو 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 وہاں نالیاں لگائی سانس کی الگ کر دی اور میدے کی الگ کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو میدہ بند میدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکما آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے, سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غذاؤں کو کھینچے پھیپھڑے کو غذا 
خون کو غذا خون خود غذا لے کے چل رہا آنتوں کو غذا دماغ کو غذا ہڈیوں کو غذا ناخن کو غذا ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیلی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاہ کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکی دی والارض ودع حال الانام اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی فاقیتن دیکھو میں نہیں تمہارے لئے پھل نکالا والحب ذو العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باقی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فب ای آلاء ربکما تکذبان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یبغیان تاکہ کڑوا پانی میچھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میچھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی آتی ہیں اور میں توفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَعَانِ فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلَانِ پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں آ اے جنات ہوش میں آ تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن قدہان اور یرسل علیکما شوازن من نار و نحاسن و نحاسن فلا تنفسران تم میں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤن جکڑے ہوں گے گردن میں توک ہوں گے فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے حل من مزید حل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں 